கதை கடந்த ரெண்டு ஜெனரேஷனாகவே நாம் வந்து நம்ம பெண்களை வந்து எம்பவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நீ வந்து நல்லா படிக்கணும் பத்தாவதோட படிப்பை நிறுத்திடாத வயதுக்கு வந்துட்டா பியூபர்ட்டி வந்துட்டா வெளியில் உலகத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னுலாம் கிடையாது நீ போகணும் படிக்கணும் பட்ட படிப்பாவது படிக்கணும் பட்ட படிப்பு படிச்சுட்டு ஏன் சும்மா இருக்க வேலைக்கு போ சம்பாரி சொந்த காலில் நெல் பல விஷயங்கள் கற்றுக்கோ இப்போ சமீபமாக மாடர்ன் டேஸ் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தகப்பன்மார்கள் ஃபாதர்ஸ் வந்து என் பொண்ணு சூப்பராக கார் ஓட்டுவா தெரியுமா என் பொண்ணு ரொம்ப நல்லா வந்து இந்த ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுவா மதர்ஸ் நிறைய அம்மாக்கள் வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா என் பொண்ணு தான் இந்த பில்டிங்க்கு வந்து ஐடியா கொடுத்ததே எங்கள் வீட்டு இன்ஜினியருக்கு ஃபுல் ஐடியா ஆர்கிடெக்சரல் ஐடியா கொடுத்ததே என் பொண்ணு தான் அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு ஆர்கிடெக்சரிங்னா அவ்வளோ ஆசை இன்ஜினியரிங்னா ரொம்ப ஆசை அவளுக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு புதுசாக அவள் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறா இந்த ஜுவல்லரி வந்து அவள் டிசைன் பண்ணது அவள் தான் இந்த ஏரோடைனமிக்ஸ் வந்து அவள் வந்து இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க கம்பெனியில் அவளுக்கு வந்து அதுக்காகவே அவளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இப்படி பல விஷயங்கள் நாம் வந்து கேள்விப்படுறோம் பெண்கள் வந்து நிறைய வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க நிறைய எம்பவர்மெண்ட் வந்திருக்கு விமனுக்கு அடுப்படியே கதின்னு கிடையாது அப்படின்னு எந்த ஒரு ஒர்க்கிங் விமனாவது சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அவங்க எத்தனை மணிக்கு அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலும் உடனடியாக அவங்க சமையக்காரி அப்படிங்கிற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாறியே ஆகணும் அவங்க பாத்திரத்தில் கை வச்சாதான் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள் உணவில் கை வைக்க முடியுங்கிற நிலமை இன்னும் மாறலை பெண் அடிமைத்தனத்தை பற்றி நான் இங்கே பேசவே இல்லை நான் என்ன பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாம் பெண்களுக்கு எம்பவர்மெண்ட் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் தன்னம்பிக்கை நிறைய கொடுத்துருக்கோம் சொந்த காலில் நிற்கணுங்கிறத நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதே சமயம் ஒரு ஆண் மகனுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளைக்கு நீயும் சமைக்கலாம் நீயும் பாத்திரம் தேய்க்கலாம் நீயும் நீ வாழற வீட்டை பெருக்கலாம் தொடக்கலாம் நீ உபயோகப்படுத்துகிற பாத்ரூமை கழுவலாம் நீ உடுத்துற துணியை துவச்சிக்கலாம் உன் குழந்தை அந்த குழந்தையை கவனிக்கலாம் அப்படின்னு நாம் எதிர்பா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை இப்போ இருக்கிற ஆண்களில் நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போகிற பெண்ணாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத விரும்புகிறாங்க அதுவும் கார்பரேட்டில் வேலை பார்க்குற பெண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கை நிறைய பொண்ணு சம்பாதிக்கணும் அவ காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்து கிளம்பி போனாலும் அவ தான் சமைச்சு வச்சுட்டு போகணும் திரும்பி வரும்போதும் ஒரு கப் காஃபி கூட கொடுக்கறதுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க வீட்டில் அவளே தான் தனக்கும் காஃபி போட்டுக்கணும் தன் வீட்டுக்காரருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கணும் ஏன் அந்த ஒரு விஷயத்த நாம் ஏன் கவனிக்க தவறிட்டோம் ஆண்களும் சரிநிகர் சமானமாக எல்லா வேலையும் செய்யலாமே ஆனால் ஆண்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அடுப்படியிலேருந்து உன்ன நான் படிக்க வச்சிருக்கேன் வேலைக்கு போக விட்டுருக்கேன் சம்பாதிக்க விட்டுருக்கேன் இதுக்கு மேல உனக்கு என்ன வேணும் இதுக்கு மேல என்ன சுதந்திரத்தை நீ எதிர்பார்க்கற ஆண்களுக்கு எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சுதந்திரம் இருக்கோ பெண்களுக்கும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சுதந்திரம் இருக்கு எண்ணத்துல சுதந்திரம் இருக்கா தான் நினைக்கிறத செய்ய முடியுமா நிறைய இப்போ சமீபத்துல வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி தனியாவே கேர்ள்ஸ் உலகம் பூரா போய் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனாலும் அந்த கணவனுக்கு காஃபி போட்டு தரணும்னா அந்த பெண் தான் செஞ்சாகணும் ஏன் ஒரு காஃபியை கூட தன்னால் போட்டு குடிச்சிக்க முடியாதா அந்த அளவுக்கு கை வராதா ஆண்மகனுக்கு மனசு வராது நாம் அதை சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கலை குழந்தைய பெற்றுக்கிறது இருவரும் சேர்ந்து பெற்றுக்கிறாங்க ஆனால் உடனடியாக அந்த குழந்தைய கவனிக்கிறது ஏ இங்கே வா பாரு இவன் வந்து பாத்ரூம் போயிட்டான் ஏன் நீங்கள் க்ளீன் பண்ண மாட்டீங்களா பாத்ரூம் போனால் அதுக்கு உங்கள் ஒய்ஃப் தான் வரணுமா இதை விட இன்னும் பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா ஆண்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஜாப் அப்படின்னா தன் மனைவியும் கூடவே வரணும் அவங்களுடைய வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இவங்க பின்னாடியே குடும்பத்தை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு பின்னாடியே ஓடி ஆகணும் குழந்தைங்களை கூட்டிக்கிட்டு ஓடியே ஆகணும் ஏன் கணவன் மட்டும் அந்த ஊருக்கு போய் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு 
மனைவி அவங்க வேலையை அந்த ஊர்ல பார்த்துட்டு குழந்தைங்களோட அங்க இருக்கிறது இல்ல குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு தான் கணவன் போறது ஏன் அம்மா கூட தான் நான் இருப்பேன்னு எந்த குழந்தையாவது அடம் பிடிக்குதா அப்படி அடம் பிடிக்கிற குழந்தையா இருந்தா அப்பா அந்த குழந்தைக்கு சரியான நேரம் ஒதுக்கவில்லை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பெண்களை இவ்வளோ தூரம் முன்னேற்றி விட்டிருக்கிற நம்ம சமுதாயம் ஆண்களும் இவ்வளவு வேலைகளையும் செய்யலாம் நீ சாப்பிட்ட தட்ட நீ கழுவுறதுல எந்த ஒரு அசிங்கமும் இல்லப்பா மரியாதை குறைவும் இல்லப்பா தன்மான பிரச்சனையும் இல்லப்பாங்கிறத நாம சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை வெளிநாட்டுல வந்து எல்லாருமே கணவனும் மனைவியும் நாம வெளிநாட்டுக்காரங்களை சும்மா சும்மா இழுத்துக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் இழுத்துக்கிறோம் எவ்வளவோ விஷயங்களுக்கு அவங்கள உதாரணமா நாம எடுத்துக்கிறோம் அங்க பாத்ரூம் கழுவுறது டைம் டேபிள் போட்டு ஆண்களும் செய்வார்கள் இங்க அந்த பக்கம் கூட எட்டி பார்க்க மாட்டாங்க பாத்ரூம் அப்படின்னால அவங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜி வந்துடும் பாத்திரம் கழுவுறது ஏய் ஏன் இந்த சிங்க் இப்படி கிடக்கு இன்னும் நிறைய வீட்டில் வீட்டில் என்ன பொருள் இருக்குன்னு கூட தெரியாது அப்படியே ஆஃபீஸ்லேருந்து டயர்டாக டையை கூட கழட்ட முடியாமல் அந்த கால் மேலே காலை போட்டு ஸ்டூலில் உட்காந்துக்கிட்டு ரிமோட்டோட உட்காந்துருவார் மனைவியும் இவரை மாதிரியே வேலை செஞ்சுட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து அவசர அவசரமாக புடவையோ சுடிதாரோ கழட்டிட்டு நைட்டியை மாட்டிக்கிட்டு உடனடியாக இவருக்கு காஃபி கொடுத்தாகணும் இல்லைன்னா ஏய் நான் இன்னும் காஃபி வரல மனுஷன் டயர்டாக வந்து உட்காந்துருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரில என் மனைவிக்கு டயர்டு இல்லையா மனைவிக்கு ஆஃபீஸில் வேலை இல்லையா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா ஏய் பார் என்னமோ டெஸ்ட்டில் வந்து இவன் கம்மி மார்க் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் என்னதான் நீ பண்ணுற ஏன் இவரும் படிச்சுட்டு தானே ஆஃபீஸராக ஒரு வேலைக்கு போயிருக்கிறாரு ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில் பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறாரு அவரும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமே எப்பவும் பெண்கள் 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 ஆனால் ஆண்கள் இவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நாம் என்னைக்கு சொல்லி கொடுக்குறோமோ ஆண்களையும் சொந்த காலில் நிற்க சொல்லி கொடுக்குறோமோ சொந்த காலெலாம் எது தெரியுமா நாட் த பிரெட் வின்னர் ஆஃப் த ஃபேமிலி உங்களுக்கு நீங்களே பசி எடுத்ததுன்னா குக்கரில் ஒரு டம்ளர் அரிசி வச்சு சமையல் செஞ்சு சாப்பிட தெரியணும் உங்க வைத்த பத்னி போடாம நீங்க சொந்த காலில் நிக்க என்னைக்கு கத்துக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு தான் பெண்களுக்கு உண்மையான விடுதலை உண்மையான சுதந்திரம் சனி சரி நிகர் சமானமான சமுதாயம் அன்னைக்கு தான் உருவாகும் மீண்டும் வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்